അസ്സാം വലൈക്കും ഞാൻ ഡയറ്റീഷൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഐ ആം ഡയറ്റീഷൻ ദീന സുധീർ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായില്ലേ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നു തിരക്കാണോ ഹോസ്പിറ്റലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡ്യൂട്ടിയും വീടും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോസൊക്കെ റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന സബ്ജെക്റ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ സൈസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഏതൊക്കെ ഫുഡ് സ്റ്റഫ്സ് എത്രയൊക്കെ പോർഷൻ നമ്മൾ കഴിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അല്ലേ മെയിനായിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് വരുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എത്ര കഴിക്കണം ഒരു ദിവസം എന്നുള്ളത് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കാമോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണോ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ ഓടുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ സോഴ്സ് എനർജിയുടെ മെയിൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കിട്ടണം അതാണ് സോസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് തീരെ കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ ആകുമ്പോഴത്തേനും ബോഡി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം പോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റും ഒക്കെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് തീരെ കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ എനർജി ഫാറ്റിൽ നിന്നും പ്രോട്ടീനിൽ നിന്നും ഒക്കെ എടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് ഈ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഡോക്ടേഴ്സും ഡയറ്റീഷ്യൻസും ഒക്കെ എതിർക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അതാണ് കാരണം അതൊരു നല്ലൊരു മെത്തേഡ് അല്ല ഫാറ്റിൽ നിന്നും പ്രോട്ടീനിൽ നിന്നും ഒക്കെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു സോസ് നമുക്ക് ഉള്ളപ്പോഴും അതിൽ നിന്നൊക്കെ എനർജി എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു മെക്കാനിസം അല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും കിറ്റോ ഡയറ്റൊക്കെ ഒരുപാട് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേനുമാണ് ബോഡിയിൽ ടോക്സിക് മെറ്റൽസ് ഒരുപാട് അടിഞ്ഞു കൂടുകയും കിഡ്നിക്ക് ലോഡ് കൂടുകയും കിഡ്നിക്ക് ട്രബിൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് കീറ്റോ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൽ പലരും ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് തർക്കിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം കിലോ ഡയറ്റ് ചെയ്ത് പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോ ഒക്കെ കുറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് പക്ഷേ കുറയും ഓഫ്കോഴ്സ് കുറയും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കി ഫാറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ എനർജി വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറയും പക്ഷേ അതിന് ഇതാ പ്രശ്നം കിറ്റോൺ ബോഡീസ് ഒരുപാട് ബോഡിയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടും ടോക്സിക് മെറ്റൽസ് ഒരുപാട് ടോക്സിക് കെമിക്കൽസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ സൈഡ് എഫക്ട്സിലോട്ട് വേറെ രീതിയിലോട്ട് വരികയും ചെയ്യും കിറ്റോ ഡയറ്റ് ജീവിതകാലം നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് വീട്ടിൽ കൂടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പലരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പേഷ്യൻറ്റ് കുറയുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കിറ്റോ ഡയറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എന്താ മറുപടി പറയാം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവരും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തവരും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയവരും അല്ലാത്തവരും തമ്മിലൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഇല്ലേ പല കാര്യത്തിനും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നും അറിവില്ലാത്തവർ കുറേ നെറ്റിയിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടി അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതും അതിനാൽ പഠിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഇത്രയും വർഷം പഠിച്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ അത് തമ്മിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസമില്ല ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്കൊന്നും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കുറേ ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പ് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബാഡ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആളുകളിൽ എത്തുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചാനൽ തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ അത്രയും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നൊന്നും ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് പേരൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ് ചാനൽ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബർ അപ്പോൾ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചാനൽ കാണുന്നതിനും ഒരുപാട് പേര് കമൻസ് അയക്കുന്നുണ്ട് മെയിൽ അയക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചില സബ്ജക്ട്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നോളജ് ഇല്ലാത്ത ചില സബ്ജക്ട്സ് നിങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് നോളജ് എനിക്ക് കിട
ഞാൻ പറഞ്ഞ ബേസിക് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഇനി അടുത്ത സംശയം വരുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എത്രയൊക്കെ ഒരു ദിവസം കഴിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ദിവസം സിക്സ് പോർഷൻസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സിക്സ് പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് പോർഷൻ ആറ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ആറ് പോർഷനൊക്കെ ഒരുപാട് അമിതാവില്ലേ എന്ന് അപ്പോൾ പോർഷൻ സൈസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അരി അരി ഉപയോഗിച്ചുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇഡലി ദോശ അതിലൊക്കെ റൈസ് വരുന്നുണ്ട് ഒഴുന്നും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നൂലപ്പം പുട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഓട്സ് ഇതൊക്കെ സീരിയൽസിൽ പെടും ഗോതമ്പിൻ്റെ ആഹാര സാധനങ്ങളും സീരിയൽസിൽ പെടും ഇനി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വരുന്നത് പൊട്ടറ്റോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൊള്ളി ചേന ചേമ്പ് ഇങ്ങനെ മണ്ണിനിടയിൽ വളരുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സോസിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് ഭക്ഷണ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെഡ് ബിസ്ക്കറ്റ് പാസ്ത ഇതൊക്കെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൽ പെടുന്ന കാര്യമാണ് ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൽ പെടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പയർ വർഗത്തിലൊക്കെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട് പയർ വർഗത്തിലൊക്കെ പക്ഷേ അത് പ്രോട്ടീൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നേന്ത്രപ്പഴം നേന്ത്രപ്പഴത്തിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കാറ്റഗറി മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സീരിയൽസ് അതുപോലെ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ട്യൂബേഴ്സ് പിന്നെ ബ്രെഡ് പാസ്ത അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ റസ്ക് ഇതൊക്കെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പെടുന്നതാണ് നമ്മൾ കേരളീയനെ ചോറ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ പോർഷൻ സൈസ് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറയാം ഒരു കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന അത്ര ശരിക്കും ഒരു പാം സൈസ് പറയുന്നതാണ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ യൂസ്ഫുൾ അതായിരിക്കും ഒരു കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന അത്രയും റൈസാണ് അത്രയും കുക്ക്ഡ് റൈസാണ് ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുക്ക് ചെയ്യാത്തതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുക്ക്ഡ് റൈസാണ് ഒരു പോർഷൻ അപ്പോൾ രണ്ട് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന അത്രയും ചോറ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോർഷനാവും അല്ലേ ഇനി ഒരു ചപ്പാത്തി ചപ്പാത്തി ഒരു ചപ്പാത്തി ഒരു മീഡിയം സൈസ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചപ്പാത്തി ആണെങ്കിൽ ഒരു പോർഷൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ചപ്പാത്തി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പോർഷൻ ഓട്സ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്പൂണ് ഓട്സ് ആണ് ഒരു പോർഷനായിട്ട് വരുന്നത് കുക്ക് ചെയ്യാത്ത ഓട്സാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മൂന്ന് സ്പൂണ് ഒരു പോർഷൻ വരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ രാവിലെ എന്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റം ഇഡലി ദോശ ഇഡലി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഒരു പോർഷനായിട്ട് കണക്കാക്കാം വലുതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മതി ഒരു പോർഷനായിട്ട് കണക്കാക്കാം അതുപോലെ നൂലപ്പമൊക്കെ വലിയ നൂലപ്പമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഒരു പോർഷനായിട്ട് കണക്കാക്കാം കുഞ്ഞു നൂലപ്പാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒരു പോർഷനായിട്ട് കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കോമൺ സെൻസ് കൂടെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് എന്തായാലും ഒന്നിൽ രണ്ടിലും മേലെ പോകാൻ പാടില്ല ഒരു പോർഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുക ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ എഗ് സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൊള്ളിക്കിഴങ്ങ് കൊള്ളിക്കിഴങ്ങ് നമ്മളെല്ലാവരും കഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് കുക്ക്ഡ് കൊള്ളിക്കിഴങ്ങാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കിഴങ്ങ് കുഴച്ചാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മഞ്ഞ നിറത്തിലൊക്കെ കുഴക്കുമല്ലോ അതാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു പോർഷനായിട്ട് കണക്കാക്കാം ബ്രെഡിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താൽ ഒരു സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് മിക്കതും ഒരേ വലുപ്പമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോർഷനായിട്ട് കണക്കാക്കാം ബിസ്ക്കറ്റ്സ് അധികം മധുരമില്ലാത്ത യൂസ് ചെയ്യുക അതൊന്നും നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അരോ റൂട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് അരോ റൂട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒരു പോർഷനായിട്ട് കണക്കാക്കാം ഒരു സിക്സ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ഫുഡല്ലേ വരുള്ളൂ അല്ലേ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് ഡിന്നർ അല്ലെങ്കിൽ ടീ ടൈമിൽ ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ സിക്സ് പോർഷൻ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു
ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി തരികയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം മോർണിംഗ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഏകദേശം വലിയ ഒരു നൂലപ്പം കഴിക്കുകയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ചിന് ഒരു രണ്ട് ഹാൻഡ് ഫുള് ചോറ് കഴിക്കുകയാണ് നാല് മണിക്ക് രണ്ട് ആറോ റൂട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിക്കുകയാണ് ഡിന്നറിന് രണ്ട് ചപ്പാത്തി കഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എത്ര പോർഷനാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലായെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും വേഗം ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയയ്ക്കുക ഇത്രയുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് പോർഷൻ സൈസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി പ്രോട്ടീൻ്റെ പോർഷൻ സൈസുമായിട്ട് ഞാൻ വേഗം വരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ സീരീസ് കംപ്ലീറ്റ് കാണാം ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഉടനെ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്